。好，林同学，所以你进去教育部以后，那听说校长跟老师都有来找你啊？对，是那时候我正在开会，我手机不停的响，那、嗯、我接到班导师的电话，嗯，那我没有接到，但是后来妈妈传了讯息给我说，你老师来家里，家对，亲自到我家来，嗯，那。他老师主要是想是说，学校希望他来进行所谓的关心学生，那包括说要了解为什么要冲进去，那冲进去之后有什么想法，那对未来有什么规划，那就是他希望去了解这些问题。但是老师老师在的时候，我人不在家。那后来差不多傍晚的时候，我到家了，那我有跟老师通电话，那老师通电话之后，他就说校长想找你，你要不要亲自跟校长联络？那我从老师那边拿到了校长，这辈子大概没有被这么重视过哈。对，其实心里很害怕<笑>。那我从老师那边拿到校长联络方式之后，联络了校长，校长说：“那我跟你约今天晚上，再跟着班导师再去你家一次。”哇！就校长跟老师两个人亲自到我家。那谈话的内容，他其实确实是行关心学生之实，没错。但是其实他的内容是很多否定的。嗯。那包括说，你真的清楚你在想什么吗？你现在在做事情，你真的了解吗？那或者是说，你未来你有没有规划好？你有没有想清楚？你以后才找不找到工作？你有可能会留案底的，诸如此类的，好恐怖。对，那身为家长当然很担心。这是不是案底？这是你将来成为？<笑>我说，是你未来就是你的勋章，一辈子的重要的勋章。嗯，应该可以可以这么说吧。那当然，可是做父母一定很担心。对，那所以。等到校长跟老师要离开了之后，嗯嗯、那我的妈妈陪两位师长下楼、嗯嗯，在楼下大概谈了大概十五分钟上下、嗯嗯嗯，就一上来我妈妈就开始就是双手叉腰，准备要骂人，对，没有，她是直接开始骂人，她跟爸爸，她就找爸爸过来，然后说坐下。<笑>他说：“我们是要跟你谈，给我坐下。坐了，没有叫你跪一下。是吧？撑着做这些事情，对你有什么好处？对，就是这样子，就是这样子的谈话，就是这样子。果然是妈妈。对，那那我我爸爸他认为我冲进教育部这件事情，是我可能或者或者说我情绪没有控管好之类，他就直接跟我说：你有病就该吃药。那我妈妈是说：你以为你谁啊？你有什么资格站出来啊？你老几啊？嗯，就是这样子的谈话。他跟我说。”人家见中山进去冲出来，还明年是台大法律系，那你呢？你你有什么？嗯、我说最有学历。我我说那你这不是岂不是精英主义吗、嗯？对啊，为什么只有学历高的人能够为不公不义的事情发生？嗯、那我们高职生或者是成绩比较差的学生，我们就应该乖乖闭嘴。嗯哼，这个这个标准我认为非常奇怪。嗯，那可是对方是家长，我也。对方是这样子，对我也不好意思去<笑>去否认什么，我我都我都小小声的说，你就是精英主义，我从小就比较怕爸爸，啊、爸爸在场我就会。啊，本来爸爸不是跟你讲不要那么冲动，啊，后来态度就改了。对，态度就改了。对，我想，所以爸爸学校不是去搞定学生，是搞定父母，把父母处理好之后，对对,对。所以你后面还敢参加吗？我想还是会，还是会。嗯，如果如果遇到这样子，你就不要回来。你再去你就不要回来，有没有这样讲？没有，目前没有讲那么重啊、哦。但是如果他对我讲这样的话，我可能会很失望。嗯，我可能会你就真不回家了。不行啦，不会真不回家，不会真不回家。但是要跟真的，如果你连你的父母都不能说服，你怎么说服社会？当然，当然。其实那天我觉得他们是在一时之间，可能因为老师跟校长把这个事情讲得很严重，所以呢，你的父母亲一时之间没办法消化，可能情绪上。嗯今天开始，慢慢一天跟他谈个十分钟，跟他沟通一下，我觉得他们会懂的。不过啊、呃，这个林爸爸、林妈妈的家哈，我相信您应该是儿子上了节目，你应该也在看哈。那如果那你,你来，他们知不知道？知道，知道了。而且他爸爸最爱看娃娃娃，哎，爸爸非常喜欢红哥。<笑>不过林爸爸，你如果真的很喜欢我，就表示你非常有水准。<笑>哇，这是真的，哇，听不下去啊！非常有深度、嗯啊、你太偏激了。咋不让你买个草莓啊？歧视，我抗议！<笑>我们就快有女总统了，你还敢讲咋不让卖草莓？你什么封建思想？什么沙文主义？泼妇骂街。哎<笑>、欸，对，然后我讲，你教出这个囡啊，是你的骄傲。嗯，好，因为他非常有胆识，他非常有勇气
，好，而且他知道他在做什么。他其实不是一个去作奸犯科、去吸毒、去抽烟、去外面打架啊，滋事的一个年轻人。他其实是有理念，在做一些为台湾做一些什么样的事情。好，这样，那。哎、欸，你应该爱感觉讲真骄傲，所以像伊是感觉讲，他们的看法就是说，啊、呃，这个教育不应该由政治在左右，嗯，它只要是历史事实就 OK 了，是，好、哦、这样，所以其实这只有这个事情而已。至于啊、呃，这个跑进教育部，这是一个激烈的方式是没有错的，嗯，可是我要问你，如果黄兴跟孙文当时是拿枪打人？好，那个叫革命是英雄。那你的儿子进去想改变一件教育政策，好，不是改变，其实不是改变，其实是维系原来罪的教育政策，这又有什么错呢？好，所以回来我要讲的就是说，他今天所做的事情，会是他未来人生最重要的勋章之一，因为。他在年轻的时候，十几岁就有这样的胆量，就有这样的见识，这表示很了不起。为什么？因为在过去，台湾民主主义、人权，安尼拍平的过程内底，那些年轻人，比方说那时候的野百合、嗯，野草莓，到现在的太阳花，那些人现在都已经是台湾的重要的人士。为什么？因为他们都。在年轻的时候就知道，他们要坚持理念去改变台湾，而你的儿子现在在正正在做这样的事情，所以你卖个卖个这笔，你还个高哩，好。所以你把听完都讲，我好你好听的电话，你好听的，叫好听来，叫好听来，叫好听来就叫我我下面好话讲。好，那你老师个好听拢做回来，好不好？好，对。